常见运输工具的构造与功能。每个运输工具有不同的构造，每个构造又有其独特的功能。让我们一起去认识它们的构造有什么不同的功能吧。首先，我们来认识一下脚踏车的构造。这里是把手，左右转动，可以控制前进方向。这里是刹车把手，可以帮助减速与停止。这里是前轮，随把手转动，朝向控制的方向前进。这里是坐垫，骑乘者的座椅，可使骑乘时较为轻松。这里是车架，也就是车体主要的支架，连接到车体的其他部位。这里是踏板，用脚踩踏，可提供动力，使脚踏车前进。这里是链条，连接踏板和后轮。当踏板转动时，链条拉动后轮，使后轮转动前进。这里是后轮，受链条拉动转动前进。除了脚踏车之外，我们再来认识一下汽车的构造。首先是电池。这里可以产生电力，供汽车使用。再来是引擎，是车辆的动力来源。这里是方向盘，控制车辆的前进方向。这里是刹车装置，可以让行进中的车辆减速、停止。这里是油门，是车辆加速的控制装置，可帮助车子行进与增速。这里是车身，是车辆的主要架构，包含外壳、车窗、底盘等。接着是油箱，也就是装成汽油的箱子。再来是排气管。也就是废气排放的管子，最后是车轮，转动能使车辆前进。接着来认识一下天空的交通工具，我们先来看看飞机的构造。首先是驾驶舱，是控制飞机的地方。再来是鼻轮，当飞机落地时，便要用鼻轮来支撑飞机在地面滑行。这个是主翼，主要是产生升力，并维持飞行稳定，可用来控制飞机侧面的倾斜。这个是机身，是飞机的主体。连接主翼、尾翼及其他部位，而机身内部的空间为机舱。接着是涡轮喷射引擎，是飞机的动力来源。这里是油箱，分布在机身与机翼中，是盛装汽油的箱子。最后是尾翼，是用来控制及稳定飞机的升降与偏转。最后是水上的交通工具，它的构造又有什么不一样呢？我们来看船的构造。首先是船首，也就是船的最前端。再来是甲板。是船舱外给乘客活动的地方。这里是剑桥，是船的指挥中心，也就是船长下达命令的地方。
这里是客舱，是提供乘客乘坐或居住的地方。再来是引擎室，是产生动力的地方。这里是舵，在船只的尾部左右摆动，可控制船只的行驶方向。最后是推进器，又称为螺旋桨。引擎驱动它旋转，产生前进的动力。不同的交通工具都有它独有的构造，让这些交通工具在运输时更顺畅、更安全。同学们，仔细观察身边的交通工具，看看它们有哪些独特的构造吧。